بسم الله الرحمن الرحیم امروز ما و شما می خوانیم که کامپیوتر چی هستن از کدام بخش ها تشکیل شده ما می در موضوعات کار می کنیم ببینید سیمپل ساده ما و شما در اینجا تایپ می کنیم که what is computer what is computer کس از پیشتان پرسان می کنه شما کامپیوتر می خوانیم کار می کنیم فهمید خودی همی کامپیوتر چی هستن باید در بارش بفانیم ببینید می توانیم ما بگیم که کامپیوتر is taken from compute latin word کمپیوتر از کلمه کمپیوت لاتینی گرفته شده and کمپیوت mean calculation و کمپیوت به معنی چیستن؟ محاسبه کردن است ببینین معنی لغوی کمپیوتر را برای تانو گفتیم کمپیوتر از کلمه کمپیوت لاتینی گرفته شده که به معنی چی هستن؟ محاسبه کردن کمپیوتر چی را میگه محاسبه کردن و خود کمپیوتر مانا محاسبه کننده کمپیوتر چی مانا محاسبه کننده یا ماشین حساب یعنی مانای لغوی کمپیوتر چی هستن ماشین حساب چرا ایرا ما ماشین حساب میگیم فعلا اگر ببینیم ما دایی حساب نمیکنیم کسی میبینی پروژه های خود دایی جور میکنم کسی مثلا ویدیو ها را دایی شدید میکنم کسی دایی گیم میزنم مثلا کسی بین اکس ها را دایی دیزن میکنم کسی بعض مردم باید خاطر محاسبه و بعض شان پروگرامی مختلف کسی مردم در مختلف موارد از کار میگیره خیلی چرا ایرا ما ماشین حساب میگیم با خاطر از اوکی در اوایل کمپیوتر ساخته شده بود بدون حس محاسبه دیگر کدام کار را انجام داده نمیتونست از همان وقت با نام کمپیوتر مستما شده که تا فعلا ایرا با نام چیات میکنه کمپیوتر یاد میکنیم پس کمپیوتر به معنی چیستن ماشین حساب معنی لغوی کمپیوتر ماشین حساب چرا ماشین حساب میگیم به خاطر از اوکی در اوایل که جور شده بود بدون حساب دیگر کدام کار را انجام داده نمیتونست که بعد اون بازش کار و شکل ها و کارهای دیگه دیش اضافه شده خب فعلا به طور مکمل تعریف کمپیوتر درست ما قسم می توانیم بگوییم کمپیوتر از ان الکترونیک دیوایس کمپیوتر از ان الکترونیک دیوایس ویچ ویچ اکسپت دیتا ویچ اکسپت دیتا process data and give the result and give the result کمپیوتر یک ماشین برقی هستن که دیتا و یا معلومات را میگیره یا اخذ میکنه بالای آن پروسس یا مرحله عملیات اجرا میکنه و در آخر نتیجه از را برای ما چی میکنه نشان میده فامیدین گفتیم کمپیوتر دیتا یا معلومات را میگیره برای آن عملیات اجرا میکنه و نتیجه آن را برای ما چی میکنه نشان میده هد فرض مثال یک و دو چند میشه؟ سه همی ساوند یا صدا را که خودت در اول شونیدی صدا دیتا بود چی بود؟ دیتا یا معلومات بود اکسپت خودت شونیدی او را بعدا پروسس در مقصد را ازو فکر کردی و انتر گیف در ازو در اخر نتیجه شد گفتی که چند است؟ سه است پس کمپیتر هم به همی شکل یک ماشین برقی است که معلومات تحت معلومات داده شده کار اجرا میکنم و نتیجه و زوره برای ما چی میکنم نشان میده معلومات میتیش بالا از کار میکنم و نتیجه را برای چی میکنم نشان میده گفتیم که دیتا را میگیره چی را میگیره؟ دیتا بالا دیتا کار میکنم و نتیجه زوره برای ما نشان میده دیتا چی هستن؟ معلوماتی که شما در کمپیوتر دارین آن را با نام انفارمیشن یا دیتا از میکنیم با نام چیز میشن؟ دیتا انفارمیشن یعنی تصاویر که شما در کمپیوتر تان دارین او چیست؟ دیتا است ویدیو که دارین؟ دیتا است مثلا اصناد های دیگه دیتا استن میوزیک دیتا استن یعنی هر قسم فایل هایی که شما در کمپیوتر دارین فایل هایی که در کمپیتر داشته می باشه نور چی گفته می تانیم؟ دیتا یاد می شه فامیدین یا دیتا گفته می توانیم و یا هم انفارمیشن دیتا هم گفته می تانیم یا انفارمیشن هم گفته می تانیم متوجه هستین؟ دیتا و انفارمیشن ببینین مثلا ما شما می بینیم ایچی هست نه اکس هست ویدیو چیست؟ ای اکس هست تصویر هست نه؟ فعلا ای دیتا هست یا انفارمیشن؟ ها؟ ای دیتا چی هست؟ دیتا دیتا هست انفارمیشن نیست؟ نه گفتم ای دانیم درست هست اما در حال حاضر در ای اکس چی هست؟ دکام دیتا تصویر هست تصویر چی رقم هست؟ تصویر از ده هست این حالا ببینین ما و شما در بارش معلومات کامل نداریم خب؟ چی چی هستن؟ وقتی که دبل کلیک کنیم کمیتر همیره برای ما نشان میدهد که این اینی تصویر یا عکس هستن 
فهمیدین کی کدام اکسس درست است اینا شما یی ردین کی نی اکسس پس اول دیتا بود حال چی شد انفارمیشن شد دیتا و انفارمیشن هر دوی یک چیز است همین فایل هم دیتا است و هم انفارمیشن خب فرقش در چیز بی فور پروسس بی فور پروسس از کالد دیتا قبل از پروسس او را به نام چی یاد میکنیم دیتا انفارمیشن افتر پروسس از کالد دیتا و بعد از پروسس به نام چی یاد میشه دیتا انفارمیشن یاد میشه چون اول در بارش معلومات نمی داشته باشی در صورت که در باره معلومات کامل نداشته باشی به نام چی یاد میکنیم به نام دیتا و وقتی که معلومات در بارش پیدا کردیم اون چی میگیم انفارمیشن میگیم فهمیدین فرض مثال ای چی است ویدیو تصویر است عکس چی ویدیو چی است نه این حالا نمان هم میفهم که در داخل از این فیلم هست خواندن هست چی هست سایستن پرز مثال پس این حالا اگر ای کلیک بکنیم وقتی که پلی شد حال ای انفارمیشن شد پیش از او دیتا بود چون معلومات نداشته حالی که ای پلی شد بسم الله الرحمن الرحیم این ما شما میبینیم روزی دوستان ما شما خواندیم که حالی ای دیتا انفارمیشن شد هر چیز این هم مثال در داخل از این فایل چی خود باشه معلوم نیست ای دیتا است معلومات نداریم در پاره حالا ببین کمپیوتر گفتم بالا از می کار میکنه و نتیجه شو برای ما نشون میده یعنی کمپیوتر کار کنده چه نشان داد کی این این چه چیزی از دیتا نشون داد حالا انفورمیشن است فهمیدین پس دیتا و انفورمیشن اش فرق شو فهمیدین نه حتی که تعریف کمپیوتر ما قسم گفته می توانیم فهمیدین که کمپیوتر از ان الکترونیک دیوایس کمپیوتر از ان الکترونیک دیوایس which convert data into information کمپیوتر یک ماشین برقی است که دیتا را با چی تبدیل میکنه انفورمیشن تبدیل میکنه فهمیدین دیدین که ویدیو می بود عکس می بود که نمیدونم کمپیوتر کار میکنه نشان میده فهمیدین دیتا را با چی تبدیل میکنه انفورمیشن پس خلاص تعریف کمپیوتر ما هر دو تعریفش رو گفته بیتریم اما در دری اگر از پیشتان برسا می کنه بیتونه شما ببینید که کمپیوتر یک ماشین برقی است که تحت معلومات داده شده کار اجرا می کنن نتیجه آن را برای ما نشان می دهد و کارهای زیادی ذهنی را در وقت کم انجام می دهد پس این را می توانیم ما چی بگیم؟ کمپیوتر بگیم درست است میلن ما عموما در باره صحبت می کنیم جنرالی عموما کمپیوتر is divided into two parts کمپیوتر is divided into two parts با صورت عموم کمپیوتر با چند بخش تقسیم شده؟ با دو بخش تقسیم شده جنرالی عموم کمپیوتر با چند بخش تقسیم شده؟ دو بخش فرست وان هاردویر وات هاردویر اولین که هستن هاردویر دوم سافتویر نام هاردویر و سافتویر رو خوشید شنیده باشه نه؟ آه هاردویر و سافتویر هاردویر چی را ما گفته میتوانیم؟ میتوانیم ما بگیم که the parts of computer The parts of computer which we can see but cannot touch but cannot touch are called hardware like mouse keyboard CPU hard disk CD-ROM and ATC و غیره گفتیم هاردویر چی را گفته میتونیم The parts of computer which we can see but cannot touch are so sorry so sorry The parts of computer which we can see and touch and touch so we can see and touch are called hardware اجزای کمپیوتر که موجودیت فیزیکی داشته باشه ما میتوانیم آن را ببینیم و لمس کنیم بنام چی یاد میکنیم؟ بنام هاردویر یاد میکنیم یعنی اجزای کمپیوتر که موجودت فیزیکی داشته باشه قابلیت دیدن و لمس کردن را داشته باشه بنام چی یاد میکنیم؟ هاردویر مثلا ای کیبورد است میتوانیم ما ببینیم لمس هم کرده میتوانیم یا نمیتوانیم پس ای چی است؟ هاردویر است آفر ای است میتوانیم ما ببینیم لمس بکنیم ماوس هاردویر است سکرین یا مانیتور میتوانیم دیده لمس کرده میتونیم سیدی رو میکمیتر ببینیم قابلیت دیدن را داره لمس کرده میتوانیم پس ای چی میگیم؟ هاردویر میگیم یعنی اجزای برقی کمپیوتر مکمل چیستن؟ هاردویر یا سخت افزار که در دری میگه فهمید نه سخت افزار و نرم افزار پس اینها را هم گفتیم هاردویر میگیم چی اجزای داخلیش باشه مثلا رمزی هاردویر است یا سافتویر رمزی هاردویر ما خو نمیبینیم کو 
نه کن هیچ نیست خود در داخلش است قابلیت از زیر داره اگر ما کمیتر باز کنیم اون لمس کرده هم میتونه ما دیده هم میتونه ضرور نیستم کنال ما ببینیم سیری رو ما خود میتونم ما نمیبینیم میبینیم سیری رو کو خود در داخل است نه وقتی که بخوایم باز دیده میتونیم لمس کرده میتونیم پس قابلیت از زیر داره آن را با نام چی یاد میکنیم هاردویر یاد میکنیم و سافت ویر چی رو گفتم میتونیم سافت ویر میتونیم بگیم سافت ویر آلسو کالد پروگرامز سافت ویر آلسو کالد ورد پروگرامز یا هم میتونیم بگیم که دا پارتس اف کمپیوتر دا پارتس اف کمپیوتر which we can see but cannot touch are called software اجزای کمپیوتر که آن را ما دیده می توانیم اما لمس کرده نمی توانیم بنامه چی می کنیم؟ بنامه سافتویر یا سافتویر را بنامه پروگرام ها هم ما می گیم بنامه چی می گیم؟ پروگرام ها هم می گیم like what windows word photoshop notepad after effect ETC و etc و غیره که به هزارها تا سافتویر وجود داره فهمیدی پروگرام هاست گفتم اجزای کمپیوتر که آن را ما دیده می توانیم اما لمس کرده نمی توانیم با نامی چی یاد می کنیم با نام سافتویر ما و شما یاد می کنیم با نامی چی یاد می کنیم سافتویر یاد می کنیم پس سافتویر گفتیم که همچنان پروگرام های کمپیوتر یعنی چقدر پروگرام های کمپیوتر که از کلش چی می گیم سافتویر میگه ما فرین فرض مثال ببینین دقیقا ما و شما میبینیم در اینجا نوشته شده نوت پاد میبینیم یا نمیبینیم میتونیم اون رو مازیج بگیریم در اینجا بریم چرا نمیتونیم پروگرام از پروگرام ها لمس شده نمیتونه این یک سافتویر است یا نرم افزار هستن فهمیدین یا ال پروگرام ما و شما میریم اینا در اینجا ما و شما نوشته شده اپرا میتونیم اون رو بگیریم نمیتونیم چون یک سافتویر است پس گفتیم همه اجزای کمپیوتر که هستن که قابلیت دیدن را داشته باشه اما لمس کردن نتوانیم پس ما نمیچت میکنیم سافتویر رو میکنیم سافتویر وظیفه‌اش چی هستن سافتویر وظیفه‌اش همین هستن که همین کمپیوتر را قادر به کار ساخت کار کردن ساخته اگر شما یک کمپیوتر را بگیرین درست است نو نه در ویندوز مرت نه ورد نه اکسل نه فتوشاپ نه هیچ پروگرام او را میتون استفاده کنین اون کمپیوتر خود یک ماشین مرده است هیچ مانعی نه داره فهمید پس همه سافتویر ها هستن که کامپیوتر قادر به کار ساختن ساخته فهمید پس عموما گفتیم که اینها را با نام چیات میکنیم سافتویر هاردویر هم شناختین و سافتویر هم پس با طور عموم عموما سافتویر دو قسم سافتویر داریم چند قسم سافتویر داریم سافتویر از دیوایدد انتو تو پارتس از دیوایدد انتو تو پارتس سافتویر باز با چند بخش تقسیم شده با دو بخش تقسیم شده دقیق بگو فرست وان یا اول سیستم سافتویر کدام سافتویر سیستم سافتویر اند دا سیکند وان از اپلیکیشن سافتویر دوم کدام است اپلیکیشن سافتویر سافتویر گفتیم دو قسم هستن یکی هست سیستم سافتویر و دیگه هستن اپلیکیشن سافتویر سیستم سافتویر کدام سافتویر هستن و اپلیکیشن سافتویر کدام سافتویر هستن سیستم سافتویر آن سافتویر هستن که بدون از او از کمپیوتر خود استفاده کرده نتوانیم به نام چی یاد میکنیم به نام سیستم سافتویر یاد میکنیم فرض مثال ای تو کدام سافتویر هستن که بدون از او از کمپیوتر خود استفاده کرده نتوانیم ها ویندوز آفرین ویندوز اگر ما و شما بگیریم فرض مثال کمپیوتر رو بگیریم در ویندوز نندازیم دیگه چیزا را کار کرده میکنیم نمیتونیم پس مجبور هستیم که در کمپیوتر باید اون سافتویر را ما بیاندازیم پس گفتیم کمپیوتر که ما زورات داریم بر آن اون سی سوری کمپیوتر به زورات داره اون سافتویر را بنامه چیات میکنیم بنامه سیستم سافتویر میشه بنامه چیات میشه سیستم سافتویر که یعنی حتما باید در کمپیوتر باشه که مثالش برایتون گفتم که چی هستن ویندوز اگر در کمپیوتر ویندوز نباشه پس کمپیوتر قابل استفاده نیستن اپلیکیشن سافتویر کدام سافتویر هستن آن سافتویر که کمپیوتر با او ضرورت نداره یک یوزر یا استعمال کننده با آن ضرورت می داشته باشه فرض مثال یک عکاس است درست است در دکان عکاسی خود ضرورت داره که فتوشاپ داشته باشه درست است نه اما یک نفر دیگه است داره کتاب ها رو نوشته میکنه او ضرورت نداره فتوشاپ نمی کنه انستال پس در کمپیوتر از کدام فرق نمی کنه خوب نظر با ضرورت خود مثلا یک نفر است پروداکشن است در پروداکشن کار میکنه ضرورت داره 3D Max افتر افکت و غیره اینها رو انستال کنه که ویدیو رو دیشور نه من انستال نمی کنم ضرورت نداره پس در کمپیوتر ما کدام 
که مشکل ایجاد نمیشه میتونیم دیگه پروگرام های خود را استفاده بکنیم پس بدون ویندوز دیگه چقدر سافتیار هایی را که شما میبینین آنها چیستن؟ اپلیکیشن هست گیم گیم ها را شما انسرال میکنین اگر شما زارت داشته باشین میخواین سرگرمی بخاطر سرگرمی انسرال میکنین درست هست؟ آنها چیستن؟ اپلیکیشن هستن فامیلی باز اپلیکیشن در باید خودش چند بخش تقسیم شده که تجارتی است و غیره دیگه باز رو باز میخوانیم فامیلی خب فیلن عمومی صحبت میکنیم مثلا گیم اپلیکیشن هستن مثلا نشتا میکنیم ورد پروگرام ورد یک اپلیکیشن سافتویر هستن فوتوشاپ گفتیم چی هستن یک اپلیکیشن سافتویر هستن ای تی سی و غیره گفتیم که بدونیم این روز کل سافتویر هایی را که شما میبینین آنها چی هستن اپلیکیشن هستن یا در موبایل ها که شما میبینین پروگرام ها کل از هم چی هستن اپلیکیشن گفتم میتونیم چی گفتم میشن اپلیکیشن گفتم میتونیم پس با صورت اون سافتویر ها بر دور دو بخش تقسیم شده و بعد از ببینیم ما شما در باره ویندوز هم باید یک معلومات داشته باشیم گفتیم که ویندوز سیستم سافتویر ویندوز چی هستن ویندوز ویندوز از ا System software which control which control the PC work the PC work Windows یک سیستم سافتویر هستند که کارهای کامپیوتر را چی میکنه کنترل میکنه Windows is as a card driver is as a card driver ویندوز هکسات راننده را داره در یک کمپیتر فهمیدین ویندوز چیستن یک سیستم سافتویر هستن که کارهای کمپیوتر را کنترل میکنه و هکسات چی را داره یک راننده را در داره مثلا فرض مثال اگر در موتر شما داشته باشین در او درایور نباشه آیا موتر گاه هم سر به خود حرکت میکنه نمیکنه او کنترل شده میتونه اگر درایور دو نشینه نمیشه پس به همین شکل یا در کمپیوتر که شما در کمپیوتر سوری ویندوز را در کمپیوتر نداشته باشین از کمپیوترتان هیچ استفاده کرده نمیتونید پس گفته میتونیم گفتیم که این ویندوز چیستن یک سیستم سافتویری هستن که کارهای کمپیوتر را کنترل میکنه و به های سکلید به دیگه پروگرام ها استفاده میشه مثلا اگر همین ویندوز نباشه دیگه هیچ پروگرامی را خودت کار کرده نمیتونی پس از این خاطر گفتیم که ویندوز چیستن یک سافتویر مهم هستن پس معلومات عمومی را ما شما درباره چی گفتیم درباره سافتویر گفتیم سوری درباره کمپیوتر که کمپیوتر چی هستن از چند بخش تا شده خودت ببینین سافتویر چند قسم است دو قسم سافتویر سیستم سافتویر است و اپلیکیشن سافتویر هستن ببینین پس بار امروز که فات میکنه که اینو ما با دری برات نوشته بکنم فهمیده که باز انگلیسی را امیر میفهم یا نه یا با دری نوشته کنم با دری هم باشه خوب تر است نه که با دری پیدا کنم درست است